Всем привет! Обзор, а также опыт использования кроссовок Puma Fly Runner в черном цвете. Я уже выпускал обзорные серый цвет. Тогда у меня было одно мнение, сейчас мнение похоже, но слегка изменилось. В каком плане? Модель это коллекция весно-лета 2020 года. Сделаны они во Вьетнаме. Размер 42, мой. То есть я отходил у них больше месяца, но ходил очень много. Они подошли мне по размеру, в целом модель удобная. Но пройдемся сразу по минусам. То есть эти кроссовки подвержены в подошве довольно таки сильному сминанию. Несмотря на то, что я вешу достаточно немного, то видно вот эти вот полосы на подошве из Эва. Вот это все видно. Далее текстиль сверху, который здесь полностью покрывает верхнюю часть, он довольно тонкий, особенно вот если взять переднюю часть, вот эту половину, особенно там где палец большой, у меня начали протираться уже они. Та внутренняя подкладка протерлась, она достаточно тонкая еще при этом, но до верха еще не дошло. На левом чуть-чуть сильнее, кстати. По подошве, так как ходил в помещении, износа нет внизу. Подметка, понятное дело, свое дело сделать даже и на асфальте. Вот так как пронация у меня нормальная, кроме полос, подошва не ушла вправо или влево. Вот. Насчет внутренней части, стираются ли... Ну, немножечко ворсинки есть, но еще времени недостаточно. Прошло, чтобы внутри их, так скажем, подубить, ушатать. Вот там немножко видно, вот направо пошел процесс уже. Именно с внутренней стороны. Протирается немного. Стелька Salt Foam. Еще пока живая, хотя тоже приняла форму ноги. Ну, вот, мне кажется, если еще походить месяц-два, она уже стопчется довольно-таки прилично. Что по комфорту? В целом, я их зашнуровал в таком положении и не трогая, бываю как тапочки. Не вижу смысла затягивать сильно, я не бегаю, я просто хожу в них. Вот, э, по ощущениям, что хотелось бы отметить, они довольно твердые. Вот стелька Soulfone делает мягкость, но когда вы продавливаете ее и нога упирается в пену, то, конечно, по сравнению, возможно, с моими гибридами и прочими кроссовками, которые у меня были, там, серии, там, например, из Игнайтов, то, пожалуй, конечно, эти довольно твердые. Я не знаю, если у вас не было, конечно, никогда каких-то нормальных кроссовок или с реплики, возможно, вам они э, зайдут, понравятся, и будете чувствовать себя в них комфортно. Но лично мне они кажутся довольно твердыми. То есть, селька проминается, а дальше я стою словно на картонке. То есть по амортизации ее как таковой здесь в принципе нет, на мой взгляд. Конечно, может смотря с чем сравнить, опять же таки, но они не сильно мягкие. Но у них из преимущества, в принципе, очень легкий вес, и они легко, вот получается, в них легко делать перекат, допустим. Они не чувствуются на ногах и, в принципе, хорошо вентилируются. Ну, запах все равно появляется, так как это все равно синтетика. То есть со временем, там, если вы не будете менять, там, грубо говоря, там носки, конечно, за ними надо следить, их надо стирать. По клею вопросов не возникло, то есть все окей. Вот, но не самые живучие кроссовки. Вот, но у меня есть еще э, одна пара, в которой отходил товарищ. Вот у него уже ситуация обстоит гораздо похуже, так как он проходил в них дольше. И к тому же, возможно, не так опрятно ходит, как я, потому что каждый по-разному обувь служит. Обычно я отношусь бережно, у меня она дольше служит, чем у остальных, ну, большинства, конечно. Вот поэтому у меня они в таком состоянии. И то пошел износ. Вот так же вот буковки, понятно, стираются, но это не критично на стельке от ходьбы. Так, теперь второй вариант. Это размер 42,5. То есть на пол размера больше, но ну, у него такой размер. 
и эти уже были страшновато. Я специально не стирал ни одну, ни вторую полупару, чтобы было наглядно, вот видно немного. Как у него с подошвой обстоят дела? У него еще сильнее она посминалась. То есть внутри, снаружи. Вот, гораздо сильнее. Внутренней части он ходил уже на улице. Ну, подметки ничего. То есть легкие следы эксплуатации. Вот далее. По верху, если брать. Немножко там он где-то может зацепился. Нитка немного торчит. Вот, да, с внутренней стороны на правом и на левом палец протерся. И они как бы немножко уже не держат форму. Вот буквы тоже постирались. Кстати, стелька немного задирается, но это поправить можно. Вот, и у него убились задники. Слабое место этих кроссовок это палец и задняя подкладка. Задняя, а внутренняя синтетическая подкладка, она здесь не сильно устойчива. Я так понимаю, к трению, к давлению. В целом же, вот за два чем-то месяца носки, практически беспрерывные, они, ну, чуть ниже среднего, пожалуй, себя показали. То есть не самые носки, а кроссовки. А палец довольно быстро протирается. И у кого проблемы там с пятками, у кого всегда обычно протирается задник в пятке, здесь будет это особенно заметно и видно. Вообще до картонки добрался. Просто твердая часть. На ней даже ходить будет некомфортно. Вот, кстати, минус стельки Soul Foam. Вот в таком исполнении, которое сверху не покрыто гелем. Она заключается в том, что она вот постепенно может, ну, как мочалка, отрываться от нее куски. Так это такой пористый материал. Вот изнашиваться, сдавливаться немного. Особенно если вы будете часто их вынимать, вставлять обратно. Или если у вас большой вес, допустим, то вы будете просто сильнее их стаптывать. Вот. Кстати, по этим кроссовкам, что еще хотелось бы отметить, Пожалуй, они не для всех подойдут в том плане, что, опять же таки, чем больше вес, тем сильнее будет стаптываться пена. Здесь указано Эва, покрытая чем-то сверху, матовым. И это будет, скажем так, не сильно красиво выглядеть. Даже под моим весом, а я очень легкий, уровень 60 чем-то килограмм, будет очень видно. Таким вот образом крепятся стельки, открытая шнуровка, и в нее вот вшивается Здесь вот кантик, Здесь еще не показывал в этих кроссах, вот с мягкого текстиля, поролон, здесь вот тоненькая такая основа, вот уж даже в боковой части вот этот текстиль, тут уже начал потихоньку изнашиваться, кстати здесь получается грубо говоря слоями сделан вот первый слой, второй третий самый тонкий который вот просвечивается даже вот через который происходит вся вентиляция кстати подошва вот только сейчас заметил вся в таких вот кругах то есть довольно пористо они ее облегчают это, наверное, во-первых, экономически выгодно, а во-вторых, чтобы был легче вес. То есть все вот в таких вот кругляшках. Небольшие пустоты. Хотя коди вот в передней части они как бы залиты. Таким образом я их добываю, то есть не шнурую, не расшнуровываю, просто раз в лес. Возможно, это тоже травмирует подкладку, конечно, но в целом не столь критично. Поправил шнурок, его можно под язычок сверху. Вот, второй. 
Да, пожалуй, это не слабо тоже ушатывает эти кроссовки. И как они будут смотреться на ноги? Вот закатят они такие, я же говорю, как будто довольно твердые. Вступаешь, сокот. Вот, но легкие, очень легкие, вес почти не заметен. Пропускают воздух хорошо, как я сказал. Хороший перекат. Вот немного мизинец видно еще. У кого там сильно широкая нога, возможно, будет протираться еще здесь. Вот, на лето, в принципе, кроссовочки были бы довольно-таки неплохие. Благодаря своей вентиляции регулярно их постировать и не будет на них проблем. Палец при 42 находится здесь. Понятно, что новая нормально не шнурала. Немного она, конечно, болтается. Если я подвину сильнее назад, то палец будет здесь. Ну, такой запас оптимальный. Он и обеспечивает больший срок эксплуатации обуви. То, что я говорил в предыдущем обзоре, немного отопыриваться здесь при нажатии стороны пятки. Но вообще это не сыграло роли никакой негативной, допустим. Это уже незаметно и в принципе нормально. Вот немножко еще здесь топорщится. Но, но я сначала так негативно относился к дизайну, скажем. Даже сказал бы предвзято. Но в целом, особенно под черные там спортивные штаны, в целом силуэт модели мне пришелся по душе. То есть выглядят довольно интересно, на мой взгляд. Вот, простенькие, да, простые материалы, здесь ничего такого лишнего, очень там наляпистого. Вот из особенностей не могут там выступать пятка, конечно, вот, за пределы верха. Вот, и выступает, получается, треугольник в районе мизинца. Модель сама по себе унисекс, то есть она там идет от 35,5 и вплоть, наверное, до 47, 47 точно, если не больше. Ну, по дизайну они еще не такие. Всем пока, до новых встреч.